porque todavía ahora estamos en directo. Estamos con los chicos de Senac y Ica, eh, llevando a cabo el entrenamiento de tecnología Google respectivo. Ahora, fíjense que están los, los saludos de sus hijos por acá. A ver. <risa> Mamá, estoy aquí. A ver. ¿No? Bien. Volviendo un poco al tema. A ver. Vamos a ponerlo por acá. Cuatro, hay un poquito de ordenadores. Me va a pedir información la remota de la querés este, ayudar a algún amigo o demás, lo podés hacer a través de aquí, ¿no? Compartir. Bueno, fíjate que aquí aparece, ¿no es cierto? La información, voy a bajar acá, con el señor Amilcar acá que nos está mandando una fotito. ¿no? Voy a achicar un poquito para que vean más o menos cómo se ve esto. Voy a minimizar esta ventana. Acá, cortar. ¿Cómo está saliendo en la A ver, vamos a detener de compartir pantalla y vamos a ver otra herramienta más, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí, que no veo. Ahí está. ¡Uy, qué es eso! <risa> Ahí está, señora Mirka. Le mandamos saludos, señora Mirka, aquí. Ahí no, no estamos. A ver, venga hace un ratito para acá. Venga, venga, acá. Para que más o menos, como estamos saliendo ahí, pero si podés hacer una filmación, estás viniendo caminando. A ver, a ver. ¿Se quedó pegado? Ahí está, ¿no? Bueno. Ahí están todos los chicos, ¿no? Entonces, fíjate que la interacción, ¿no? Se están viendo en su lugar. Acá también. Ahora, tiene el teléfono aquí con Android. Esto es una computadora. De Android, Android también. 
no es necesario tener una cuenta para funcionar con él. Hoy una cuenta de Hoy, de correo electrónico en Dimen, también podemos interactuar con qué cosa? Con llamadas a través de conexiones a internet. Tenemos muchos servicios. Existe Viber, WhatsApp, ¿no es cierto? Incluso Facebook tiene una llamada, es un servicio que te permite llamar por internet. Y mucha gente piensa que, este, gracias señora Milton, mucha gente piensa que estos servicios son similares o son iguales o uno mejor que otro, pero en la realidad la cuestión es de las cosas, es que la tecnología Google, como bien lo dice cuando uno se crea una cuenta de correo electrónico en Gmail, radica en manejar una sola cuenta para todos los servicios productivos e útiles que vas a tener en el propósito productivo de la tecnología Internet o los servicios en la nube a través de la compañía asociados al desarrollo de tus actividades personales y profesionales en el transcurso de tu vida. No tenés que estar instalando uno que otro servicio. Una cuenta de Google maneja todos los servicios. Y todas las herramientas necesarias y productivas las tenemos al alcance de todas las tecnologías, tanto en un ordenador, en una tableta o en un dispositivo móvil. Hay una herramienta muy entretenida también, que se asoció para darle un poco más de alegría a las videoconferencias, a los cuales se llama... Eh, acá tenés unos servicios, ¿no? vamos a ver... Entonces, el usuario establecer de reconocimiento ¿no? facial, ¿no? servicios como poner este, herramientas ¿no? de gusto, ¿no es cierto? No sé si se habrán dado cuenta que también tiene que ver mucho con este, la conectividad. ¿no? Otro de los servicios que van a tener aquí, por ejemplo, fíjate, la torta, este, te permite poner... ¿no? Muchas cositas ¿no? para que te entretengas ahí. Otro de los servicios que tiene es la asociación de diversas herramientas, hasta incluso ver videos en YouTube de manera colaborativa, o uno de los principales, como les había comentado, un botón que se encarga de este, realizar la conectividad a lo que se llama escritorio remoto. Quiero que vean esto. Voy a acceder con otra cuenta desde mi otro ordenador que tenemos acá. Vamos a acceder. Imagínense que hay algún amigo de ustedes que no sepa instalar un programa, no sepa hacer alguna cosa. Ustedes lo pueden ayudar de manera remota a través de la misma conversación de Hangout. Fíjense esto. A ver, vamos a estar acá. Vamos a estar acá en el correo. Gmail. Actualizar la conversación y anoten estos pasos, son muy fáciles. En un Hangout para utilizar el escritorio remoto, un clic en actualizar el escritorio.
Aquí todavía no hay nada. ¿Ya? Fíjense lo que voy a hacer. Aquí. Web.com. Web. Flores. Web. Flores. Este no es, me estoy equivocando. Aquí. Sol. Web. Invitar a mí mismo, invitar. Y en mi otra computadora va a llegar un índice a la llamada. Me voy a unir. No lo van a ver aquí. No voy a decir cómo lo voy a hacer. No, interesante. Vamos a bajar el volumen. Para que no... Ya. Fíjense algo. Aquí voy a empezar a, a trabajar, ¿no? Vamos a esperar a que está cargando. Ahorita se está sincronizando toda la información. Ahorita se... Ya estoy. Yo aquí estoy. Directo. Y le voy a dar a ayudar a Cristian. Un clic. Esperando a que Cristian un clic. Esperando a que en mi ventana de aquí me va a salir un mensaje que va a decir aceptar. Le voy a dar a aceptar en mi la computadora de que mi amigo me quiere ayudar, me dice. Aceptar. Y lo que voy a hacer, y lo que voy a hacer la computadora me va a decir, lo voy a actualizar yo. ¿Pero claro? Ahora, fíjense de que una vez que está actualizado, te va a dar las pautas ahí que hagas clic encima. Aquí. Vamos a a Cristian, esperando que Cristian acepte. Aceptar. Aceptar. Y fíjense que ahora va a aparecer el escritorio de la computadora. Aquí. Esto que veo aquí es el escritorio de la computadora que tengo acá. No voy a tocar nada acá, fíjense que vamos a minimizar la ventana. Acá, acá. Fíjense que bueno, una computadora, ahora voy a poner acá la conexión. Este, ahora voy a poner, este, voy a sacar acá. Voy a conectar la computadora que está acá. Que está acá. Van a ver que desde esta computadora voy a manejar. Ahorita va a salir aquí. Voy a manejar la otra computadora. Voy a manejar la otra. Lo voy a hacer acá. Por ejemplo, lo que voy a hacer acá. Desde esta computadora voy a escribir en la computadora. Voy a poder manejar. Desde esta computadora. 
como si estuviese, ¿no es cierto? Su computador. Su computador. Voy a poder ayudarle a hacer todas las funciones típicas. Entonces, en el botón Windows, voy a poder crear las pelletas y demás. Aquí no estoy manejando nada yo, sino que el otro usuario, desde cualquier lugar del mundo, lo va a poder estar controlando mi ordenador. Tiene algún problema, y un programa puede hacer, lo va a poder hacer de manera... En esta, en esta computadora, yo voy a entrar aquí, fíjense que aquí... Ahora de Windows, ahora desde aquí. Desde aquí. Vamos a cerrar la tecla Windows. O iniciar la tecla Windows, ¿no ve? Lo estoy manejando de manera remota. ¿Cierto? ¿Cierto? Va a ser equipo. Vamos a ser equipo. Vamos a ir manejándonos acá. Equipo. Vamos a ir manejándonos. Acceden a equipo. Acá. Un clic. Toda la información que nosotros vemos acá, toda la información vamos a dejar de manera remota. Eso es una nueva, una nueva instrumento que instaló en este servicio. Desactivo la herramienta. Desactivo la herramienta de trabajar. Ya no tengo control, fíjense que aquí ya salgo, tengo control, salgo y me encuentro nuevamente en el Hangout, pero ya en el otro equipo. ¿Lo ven? Otro complemento que está asociado a tu cliente en Gmail es nada más ni nada menos. Voy a dejar de hablar un poco de Hangout. Voy a dejar de Vamos a pasar a otro. Vamos a pasar a otro. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a terminar la video.